வணக்கம் நேயர்களே எது உங்கள் ஜே ஜே ஒரு சகாப்தம் நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியில் மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் இரும்பு பெண்மணி ஸோ தமிழகத்தின் புரட்சி தலைவி செல்வி ஜே ஜெயலலிதா அவர்களுடைய சினிமா மற்றும் அரசியல் வாழ்க்கையும் தாண்டி அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் அவங்களுடைய குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது அவங்களுடைய பள்ளி பருவத்திலிருந்து ஸோ அவங்களுடைய கடைசி தருணம் வரைக்கும் நடந்த நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்த அதுவும் உங்களுக்கு தெரியாத விஷயத்த ஷேர் பண்ணிட்டு வரும் அந்த வகையில் இன்றைக்கி ஒரு முக்கியமான விஷயத்த பற்றி ஷேர் பண்ணிக்க போகிறோம் ஏன் அது மட்டும் இல்லை ஸோ கடந்த நிகழ்ச்சியில் ஒரு சின்ன சஸ்பென்ஸோடு முடிச்சுருந்தேன் அந்த சஸ்பென்ஸையும் வந்து இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஜெயலலிதா அவர்கள் சென்னைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா அவங்களுக்கு அகில இந்திய புகைப்பட அந்த கண்காட்சியில் வந்து சிறந்த போட்டோ தேர்ந்தெடுத்து தங்க பரிசு வேற கொடுத்திருக்காங்க இதுக்கு கடிதம் வந்து வீட்டுக்கு வந்து இத பார்த்த உடனே எல்லாருக்கும் ஆச்சரியம் எப்படி இது பார்க்க கூட விரும்பாத அதாவது ஜெயலலிதா அவர்கள் கண்ட பார்க்க கூட விரும்பாத பிடிக்காத ஒரு ஃபோட்டோ எப்படி வந்து இவ்வளோ பெரிய விஷயமா மாறிச்சு தங்க பரிசு கிடைச்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் மிகப்பெரிய ஒரு குழப்பத்தில் இருந்திருக்காங்க அதே மாதிரி இது யார் பண்ணா அப்படின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பிலையும் இருந்திருக்காங்க ஸோ அப்போதான் தெரிய வருது கடைசியில் அந்த புகைப்படக்காரர் அதாவது இந்த ஃபோட்டோகிராஃபர் தான் வந்து இதை வந்து அனுப்பியிருக்காரு இந்த காம்படிஷனுக்கு அப்படிங்கிறது தெரிய வருது ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பின்னாட்களில் ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடித்த ஒன் ஆஃப் தி ஃபேவரட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு புகைப்படமாக வந்து இது மாறி இருக்கு அண்ட் அது மட்டும் இல்லைங்க ஸோ ஜெயலலிதா அவர்கள் முதல் முதல்ல வந்து அவங்கள பற்றி நினச்சி கொஞ்சம் பெருமைப்பட்டு ஸோ அவங்கள பார்த்து அவங்களுடைய அழகை நினச்சி அவங்களே பெருமைப்பட்ட ஒரு தருணம் ஒரு புகைப்படம் அப்படின்னு இதையும் சொல்லலாம் ஜெயலலிதா அவர்களுடைய அந்த சின்ன வயசில் எடுத்த ஒரு ஃபோட்டோ ஆரம்பத்தில் அவங்களுக்கு பிடிக்காமல் போய் அதுக்கப்புறமா ரொம்ப அவங்களுடைய ஃபேவரட் ஃபோட்டோ அப்படின்னு மாறக்கூடிய அளவுக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து எப்படி நடந்தது அப்படிங்கிறத ஷேர் பண்ணிட்டு வரேன் ஸோ இதுக்கு நிறைய ஃப்ளாஷ்பேக் இருந்துகிட்டே தாங்க இருக்குது நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் பிரான்ச் ஃப்ளாஷ்பேக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நிறைய வரும் போல் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இன்னொரு ஃப்ளாஷ்பேக்கும் இருக்குது அதாவது போயஸ் கார்டன் இந்த வேதா இல்லத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபது வருடத்திற்கு அப்புறமா அதாவது அந்த ஃபோட்டோலாம் எடுத்து இருபது வருடத்துக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கிரக பிரவேசம் நடந்திருக்கு இந்த கிரக பிரவேசத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபோட்டோ எடுத்த ஃபோட்டோகிராஃபர் புவனா சத்தியம் ஸோ இவங்களும் வந்து வந்திருக்காங்க ஸோ வந்தது மட்டும் இல்லை ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோட்டோ வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து ஃப்ரேம் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபோட்டோ வாங்கினதுக்கு அப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சி போய் இன்னைக்கு வரைக்குமே அவங்களுடைய அந்த வேதா இல்லத்தில் படுக்க அறையில் தங்க மூலம் பூசப்பட்ட ஒரு ஃபோட்டோவாக வந்து இன்னைக்கு வரைக்குமே அந்த இல்லத்தை அலங்கரிச்சுட்டு இருக்கு ஜெயலலிதா அவர்களுடைய சித்தியான வித்யாவதி அவர்களுக்கு நாளடைவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாளுக்கு நாள் நிறைய பட வாய்ப்புகள் வந்த ஒன்றாம் இருந்தது ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது இவங்களை பார்த்து பேசுறதுக்கு இந்த கதைகள் சொல்கிறது இந்த மாதிரி விஷயத்துக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வீட்டுக்கு நிறைய ப்ரொடியூசர்ஸ் டேரக்டர்ஸ் இப்படி வந்துட்டு போயிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இப்படி வந்துட்டு போயிட்டு இருக்கும் பொழுது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருடைய பார்வையுமே வந்து அவங்களுடைய சகோதரியான சந்தியா அதாவது ஜெயலலிதா அவர்களுடைய அம்மா மேலே வந்து விழுந்தது ஸோ அப்போ வந்து இவங்களை வந்து நடிக்க கூப்பிட்டுருக்காங்க அப்ரோச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களும் வந்து சினிமாவுக்கு ஒரு காலடி எடுத்து வச்சுருக்காங்க அவங்களுடைய சகோதரிக்கு ஹெல்ப்பாக வந்தாங்க கடைசியில் வந்து அது அப்படி நிலைமை மாறி இவங்களுக்கு ஹெல்ப்பாக வந்து சகோதரி இருக்கக்கூடிய நிலைமைக்கு வந்துருச்சு அந்த அளவுக்கு வந்து அவங்களுடைய குறுகிய காலகட்டத்தில் மிகப்பெரிய வளர்ச்சி கண்டாங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லைங்க அண்ட் இவங்களுக்கு வந்து இன்னொரு சோகமும் இருந்தது என்னென்னா ஸோ இவ்வளோ வந்து வளர்ச்சி கண்டுட்டோம் அண்ட் வெல்த்தி அதாவது பொருளாதார ரீதியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வலுவாக இருக்கும் ஆனால் இருந்தாலும் நம்மளுடைய குழந்தைங்களை பார்த்துக்க முடியலையே அவங்களோட ரெண்டு பிள்ளைங்களுமே வந்து பார்த்துக்கிறதுக்கு டைமே இல்லை ஸோ இதுக்காகவே வந்து ஒரு ஆளை தனியாக ஒரு ஆளை நியமிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆளை நியமித்தாங்க அந்த நபர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாதவன் அண்ட் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஸோ கடைசி காலகட்டம் வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விஷயத்துலையுமே கூட இருந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்காரு மாதவன் அவர்கள் ஜெயலலிதா அவர்களுடைய குடும்பம் சென்னைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அவங்களுடைய படிப்புக்காக சென்னையில் இருக்கக்கூடிய ஹோலி ஏஞ்சல்ஸ் ஸ்கூலில் வந்து சேர்த்தாங்க அவங்களையும் அவங்களோட சகோதரையும் அண்ட் அந்த
முடியாத காரணத்தினால என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ இவங்களையும் வந்து நாட்டிய பள்ளிக்கு அனுப்பலாம் அப்படின்ற முடிவோட ஸோ நாட்டியத்திற்காக ஸோ ஸ்கூலுக்கு அனுப்பியிருக்காங்க அதாவது டான்ஸ் ஸ்கூலுக்கு ஸோ டான்ஸ் கிளாஸ் போகும் பொழுது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் ஜெயலலிதா அவர்கள் ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க என்னென்னா மா நீ தானம்மா சொல்லுவ எனக்கு வந்து டாக்டர் ஆகணும் இன்ஜினியர் ஆகணும் இந்த மாதிரி ஸோ இப்போ எதுக்கு தேவையில்லாமல் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிக்கிட்டு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ரொம்பவே அந்த ஒரு து துணுக்கான ரொம்பவே அறிவுபூர்வமான கேள்வியெல்லாம் வந்து சின்ன வயசுலேயே கேட்டிருக்காங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லை ஸோ டான்ஸ் கிளாஸ் போகணும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஜெயலலிதா அவர்கள் சொன்ன ஒரு வார்த்தை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹேட் டான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் எப்படி வந்து அவங்க அம்மா வந்து இதுக்கெல்லாம் வந்து சம்மதிக்க வச்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாகவே வந்து ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு ஒரு பழக்கம் இருக்குது அது அவங்களுடைய குணாதிசயம் அப்படின்னு சொல்லலாம் எப்பவுமே யாருமே அவங்கள அதட்டவும் கூடாது அவங்கள வந்து அடிப்பணியும் வைக்கவும் கூடாது கொஞ்சம் அதிகாரமும் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது அவங்களுடைய இயல்பான வாழ்க்கையில் அதாவது சின்ன வயசுலேருந்தே இருக்கு ரொம்பவே ரெக்வஸ்ட்டாக சொல்லி ரொம்பவே வந்து பக்குவமாக எடுத்து சொல்லி குழந்தைங்களுக்கு எப்படி சொல்லணுமோ அந்த விதத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து சொல்லி தான் வந்து எல்லா விஷயத்திலையுமே வந்து அவங்கள சமாதானப்படுத்துவாங்களாம் ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு அவங்க எடுத்த முடியும்னா அதில் வந்து ஒரு குறிக்கோளாக ஸ்ட்ரைட் அண்ட் ஃபார்வர்டாக இருப்பாங்க ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அம்மா வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க எல்லா விஷயத்திலையும் கன்வின்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ரொம்ப அழகாக சமாதானமாக பொறுமையாக உட்காந்து சொல்லி தான் கொஞ்சம் அதிகாரம் பண்ண அப்படின்னாலும் அவங்களுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது ஸோ அப்படி தான் வந்து லாஸ்ட் வரைக்குமே ஜெயலலிதா அவர்கள் இருந்திருக்காங்க ஜெயலலிதா அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் இந்த நாட்டியம் ஆரம்பத்தில் அறவே ஒதுக்கின அவங்க வெறுத்த அவங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் அண்ட் கடைசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாட்டியத்தையே இந்த டான்ஸையே வந்து லவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ அப்படி எப்படிப்பட்ட மாறுதல்கள் அவங்களுக்குள்ள இருந்திருக்கு எப்படி வந்து ரசித்து அந்த வேலையை பார்த்துருக்காங்க ஸோ ஃபுல் இன்வால்மெண்ட்டோடு வந்து எப்படி ஒர்க் பண்ணாங்க அப்படின்ற விஷயத்தெல்லாம் நான் சொன்னேன் அண்ட் அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாட் ஓன்லி டான்ஸ் ஸோ எல்லா விஷயத்துலையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முன்னோடியாக திகழ்ந்திருக்காங்க ஜெயலலிதா அவர்கள் ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு நாட்டியத்தில் அதிகமாக ஈடுபாடு இல்லை அதிகம் ஈடுபாடுன்னு சொல்கிறத விட ஆல்ரெடி அவங்க வந்து ஒரே வார்த்தையில் அவங்க அம்மாட்ட சொல்லிட்டாங்க ஐ ஹேட் டான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் அது முழுவதுமாக வெறுத்த ஜெயலலிதா அவர்கள் பின்னால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சினிமாவில் மிகப்பெரிய ஒரு நாட்டிய மங்கையாக சினிமாங்கிறதையும் தாண்டி ஸோ இந்திய அளவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாட்டிய குழுக்களை தொடங்கி வந்து மிகப்பெரிய நாட்டிய மங்கையாக வளம் வந்திருக்காங்க ஸோ பின்னாட்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சினிமாவிலலாம் அவங்க வந்து மிகப்பெரிய நாட்டிய மங்கையாக வர்றதுக்கும் அண்ட் அவங்களுடைய டான்ஸ் எல்லாம் நம்ம கண்கூட பார்த்துருக்கோம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டான்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு பக்கபலமா இருந்திருக்கு ஜெயலலிதா அவர்கள் ஆரம்பத்தில் டான்ஸை வெறுத்தாங்க அவங்களுக்கு பிடிக்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கப்புறமா டான்ஸில் கோடி கட்டி பறந்தாங்க அப்படின்றது வேற ஒரு விஷயம் ஆனால் ஏன் அதை வெறுத்தாங்க அப்படின்றத நான் உங்ககிட்ட சொல்லவே இல்லை அது ஏன் அப்படிங்கிற அந்த காரணத்தை அது மட்டும் இல்லை அதை எல்லாத்தையுமே தாண்டி இன்னும் அவங்கள பற்றின நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயத்த அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் அண்டில் தன் திஸ் இஸ் சைனிங் அவுட் ஃப்ரம் பிஜே க